যে জিনিসটা আমরা চাচ্ছি যে গুজব মুক্ত একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যে নেটওয়ার্কটা হবে আমাদের এবং এখানে আমাদের ইউথদেরকে প্রপার ওয়েতে আমরা গাইডলাইন দিতে পারব সামনের বাংলাদেশে তারা কিভাবে তৈরি হতে পারবে কারণ আপনি দেখেন আমরা যেসব এখন থার্ড পার্টি সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের ডেটা দিচ্ছি এই ডেটাগুলো কিন্তু আমাদের আর থাকছে না আমরা যেসব কন্টেন্ট শেয়ার করছি বা যে ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছি ইটস অল স্টোর্ড ইন এ থার্ড পার্টি প্লেস যেই প্লেসটা আমাদের আমাদের সাথে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক সময় হ্যাক হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় অনেক ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে আমরা ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ বাংলাদেশের প্রথম সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক মানুষকে ইন্সপায়ার করে ইমরান ভাই জি ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ এটা শোনার আগে আমি একটু জানতে চাই আপনার পিছনে যেতে চাই মানে আপনার কি এরকম যে একই প্রশ্নটা যে উদ্যোক্তা হওয়ার এটা বলবো যে একটা পাগলামি সেটা কি আগে থেকেই প্ল্যান ছিল না যে আমি চাকরির পিছে ছোটা তো আমরা নতুন কোনো কিছু উদ্যোগ করতে পারি তো ওই সময় স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আমরা একটা গেমিং অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম চালু করি গেমিং নেশন নামে দুই হাজার নয় দশের কথা সো তখন স্টার্ট আপ বা অন্টারপ্রনারশিপের ব্যাপারটা যে একবারে বুঝে আসে আমরা যুক্ত হব ওইরকম কোনো সুযোগ ছিল না বা ওইরকম কোনো আইডিয়াও ছিল না বাট আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে কিভাবে ইউথকে কানেক্ট করা যায় ইউথ কানেক্টিভিটি এবং কিভাবে একটা অনলাইন স্পেসে কিভাবে তাদেরকে একটা প্রতিযোগিতার মতন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে সামনে কাজ করানো যায় ওইখান থেকেই উদ্যোক্তা হওয়ার প্রথম ধাপ দুই হাজার দশ এগারোর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বলছি তারপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের বড় বড় ব্র্যান্ড বিগ গেমিং কমিউনিটি বা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের সাথে কাজ করা শুরু করলাম ওই সময় স্টুডেন্ট থাকা অবস্থা বা জাস্ট জাস্ট আফটার গ্র্যাজুয়েশন তো ওইখান থেকেই আর কি উদ্যোক্তা তৈরি উদ্যোক্তা হওয়া বা উদ্যোক্তা হওয়ার প্রথম ফেজটা আমরা না তার মানে কি সিজিপিএ টু পয়েন্ট ফোর টু ওয়াজ দ্য টার্নিং পয়েন্ট মানে ডিসাইডিং পয়েন্ট এক্স্যাক্টলি আমি প্রাউডলি বলি যে আমরা আমি মানে আমরা কখনো সিজিপি পিছিয়ে দৌড়াই নেই এবং আমরা ছোট ওই সময় থেকেই কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বা যেটাকে আগে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করা হতো ক্লাবিং বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা বিভিন্ন ধরনের ফেস্ট অর্গানাইজ করা যেটা ওই সময় অফলাইনে ছিল ওই সময়গুলো করতাম ক্লাবিংয়ের সাথে বিভিন্ন ধরনের স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটিসের সাথে আমরা যুক্ত ছিলাম দ্যাট গিভস আ হিউজ বুস্ট টু গেট ইন টু দিস নেটওয়ার্ক যে নেটওয়ার্কটা আমাদের খুব দরকার ওই সময় আমরা এই নেটওয়ার্কিংটার সাথে আনকনসিয়াসলি যুক্ত হয়ে যাই যেটা ইভেন্টুয়ালি পরবর্তীতে আমাদেরকে কাজে দিয়েছে বলে আমি মনে করি আপনি কি একই সাজেশন আমাদের তরুণদেরও দিবেন অ্যাবসলিউটলি আমি যেটা সাজেশন দিই যে লাইক ডোন্ট রান আফটার সিজিপি ইয়েস সিজিপি ইজ ইম্পর্টেন্ট মানে মিসগাইড হওয়ার কোনো সুযোগ নাই বাট একটা সময় যখন আপনি দেখবেন যে সিজিপি বাড়ছে না দেন টেক এ ব্রেক অ্যান্ড ডিসাইড যে লাইক আপনি কী করবেন কারণ সিজিপি ইজ নট এভরিথিং কারণ আমরা যেটা দেখছি যে এখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলছে যে উদ্যোক্তা হওয়ার ব্যাপারে এবং আমরা আমরা সে খুব কিছুদিন আগে ফ্রিল্যান্সার কার্ড উদ্বোধন করলো মূল উদ্দেশ্য কি আমাদের যে পরিমাণ চাকরি সৃষ্টি হচ্ছে তার থেকে কয়েক গুণ গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে আমাদের দেশের এখন মেইন সমস্যা শিক্ষিত বেকার শিক্ষিত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এই শিক্ষিত বেকার এটা এই তকমাটা কিন্তু খুবই মানে হতাশাজনক সো আমরা ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ তৈরি করেছি মূল উদ্দেশ্য ছিল এই তরুণদেরকে ইন্সপায়ার করা এবং বাংলাদেশের প্রথম সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যা মানুষকে ইন্সপায়ার করে ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ ডট কম নামে আমরা লাইভ আছি এক লক্ষ পাঁচ হাজার ইউথ অলরেডি কানেক্টেড হয়েছে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে দে আর ট্রাইং টু শেয়ার দেয়ার ইন্সপায়ারেশনস অ্যাচিভমেন্ট সাকসেস স্টোরিজ আমরা এখন কি দেখি সোশ্যাল নেটওয়ার্কে মনে করেন আপনি কোনো একটা ভালো কন্টেন্ট দিলেন মানুষ ট্রল করছে বা বুলি করছে বা নেগেটিভ কমেন্ট করে আপনার যে অর্জনটা অর্জনটাকে কিন্তু একটু ম্লান করে দিচ্ছে এই ভয়ে কিন্তু অনেকে অনেক কিছু শেয়ারও করে সো আমরা ওই প্ল্যাটফর্মটা দিয়েছি যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসটা মিসিং ছিল আওয়ার প্ল্যাটফর্ম যেখানে সবচেয়ে বড় যে ইম্পর্টেন্ট আমাদের ইনফরমেশান বা আমাদের ডাটা এগুলো বাংলাদেশেই থাকবে আমরা কোনো থার্ড পার্টির কাছে জিম্মি থাকব না আমাদের ডেটার জন্য সো ওইখান থেকে ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশের যাত্রা শুরু ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ নিয়ে আপনার আসলে ভাব নাকি আপনি কোথায় দেখতে চান এটাকে ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ আমার ওই 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 ব্যাপারটা যেটা আমরা দেখি যে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশের বিনির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা যেসব উদ্যোগ নিচ্ছি 
আমাদের যে উদ্যোগটা সবচেয়ে বেশি দরকার এটা হচ্ছে যে নিজেদের প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মে আমরা সুস্থ বিনোদন বা সুস্থ কন্টেন্ট বা প্রপার কন্টেন্ট আমরা দিতে পারব ওটার জন্যই এই প্ল্যাটফর্মটা নির্মাণ করা কিছুদিন আগে আমরা দুর্বার প্ল্যাটফর্মের সাথে আমরা যুক্ত ছিলাম আপনারা ইকবাল ভাই ছিলেন আমরাও ছিলাম সো ওইখানে যে ফেক নিউজ যে গুজব বিরোধী যেসব কর্মকাণ্ড আমাদের হচ্ছে যেটা আমাদের বাংলাদেশকে আনস্টেবল করে দেয় মাঝে মধ্যে অনেক ঘটনা দেখেছি যে এই ঘটনাতে অনেক ধরনের সহিংস ঘটনা হয়েছে ধর্মীয় ধর্মীয় মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে অনেক ধরনের প্রবলেম সৃষ্টি হয়েছে কিছুদিন আগে আমরা আমাদের যে প্ল্যাটফর্মটা ক্রিয়েট করছি এবং আমরা যেটা বলছি যে আমরা লাইভ আছি এক লক্ষ প্লাস ইউজার্সদেরকে নিয়ে এবং অল ভেরিফাইড এবং যে জিনিসটা আমরা চাচ্ছি যে গুজবমুক্ত একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যে নেটওয়ার্কটা হবে আমাদের এবং এখানে আমাদের ইউথদেরকে প্রপার ওয়েতে আমরা গাইডলাইন দিতে পারব সামনের বাংলাদেশে তারা কিভাবে তৈরি হতে পারবে কারণ আপনি দেখেন আমরা যেসব এখন থার্ড পার্টি সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের ডেটা দিচ্ছি এই ডেটাগুলো কিন্তু আমাদের আর থাকছে না আমরা যেসব কন্টেন্ট শেয়ার করছি বা যে ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছি ইটস অল স্টোর্ড ইন এ থার্ড পার্টি প্লেস যেই প্লেসটা আমাদের আমাদের সাথে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক সময় হ্যাক হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় অনেক ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে আমরা ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ বাংলাদেশের প্রথম সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক মানুষকে ইন্সপায়ার করে আমরা এখানে বুলিং বা নেগেটিভ নিউজ বা ফলস নিউজ বা গুজব এগুলো কখনও প্রমোট করি না আমরা এখানে সাকসেস স্টোরিজ প্রমোট করি আপনি দেখেন যে লাইক আমাদের বাংলাদেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক উদ্যোগ নিচ্ছে এই উদ্যোগ সাকসেস হবে যখন এই সাকসেসের গল্পগুলো আমরা ছড়িয়ে দিতে পারব যখন আপনি আপনি গল্পটা জানবেন অনায় আসে এখন কি হয় দেখা যায় যে আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট নিউজ জানতে পারি না কারণ জানার সুযোগটা সীমিত ওই সীমিতটা সীমিত ব্যাপারটাকে আমরা আরও প্রপার ওয়েতে নিতে চাই এবং আপনি যে জিনিসটা বললেন যে সামনে ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশকে আমরা কীভাবে দেখতে চাই আমরা এটাকে বিশ কোটি মানুষের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখতে চাই এবং আমরা দেখতে চাই যে আমাদের দেশে এবং দেশের বাইরে যারা আছেন যারা যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসেন এবং বাংলাদেশকে বুকে ধারণ করেন তাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্মটা আমরা আরও সামনের দিকে নিয়ে যাব এবং তাদের কন্টেন্ট তাদের সাফল্যের গল্প তাদের উদ্যোগের গল্প তাদের 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 প্রত্যেক দিনের ইন্সপায়ারিং স্টোরিজগুলো যদি আমরা শেয়ার করতে পারি দেখেন আমরা যে এই নেগেটিভিটির মধ্যে দিয়ে আছি সামনে কী হবে দুই হাজার একুশে আমাদের জন্য কী ওয়েট করছে অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা যাচ্ছি এই অনিশ্চয়তাটা কিন্তু অনেকাংশে দুর্বল দূর হবে যখন আমরা মেন্টালি স্টেবল হব আপনার আপনার একটা অর্জনে যদি আমি গর্বিত হই বা আমি যদি ওই প্রাউড ফিলটা করি দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট অ্যাচিভমেন্ট বিইং অ্যান ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশি আমরা ওই জায়গাটা নিয়ে কাজ করছি এবং ওই মূল্যবোধটাকে ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুবই ভালো সারা পাচ্ছি প্রতিনিয়ত আমাদের প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন তরুণ তরুণীরা আমি আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে আসলে বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু পজিটিভ তাদেরকে একত্র করা হয় না তারা কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এবং নেগেটিভ মানুষগুলো খুব ইউনাইটেড